வணக்கம் நான் பூங்குழலி இன்னைக்கு திரட்டிப்பாக நான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் ஒரு பெரிய சைஸ் கா கிலோ வெல்லம் பாசி பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் தேவையான அளவு நெய் இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேனில் சூடானோடனே பாசி பருப்பை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க அது நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுடுங்க இப்போ நல்லா வருந்து வந்துருச்சு அதை தனியாக எடுத்து மிக்சி ஜாரில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போடுங்க உங்களுக்கு தேவையான இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் நான் எனக்கு போதுமான அளவுன்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வறுத்து வச்ச பாசி பருப்பு அந்த ஒரு தேங்காவை திருவி நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பாசி பருப்பு விழுத இதில் போட்டுக்கலாம் நல்லா கிண்டி விடுங்க அப்புறம் நம்ம கா கிலோ வெள்ளத்தை நான் பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த கா கிலோ வெள்ளத்தையும் இப்போ இந்த தேங்காவோடையே கலந்து நல்லா கிண்டி விடுங்க நல்லா வெள்ளம் நல்லா தேங்காவோட நல்லா கரைஞ்சி வரணும் இந்த டிஷ்ஷில் நீங்கள் நல்லா கிளறிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அடிப்பிடிக்காம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் அதை கிளறிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்போ தான் டிஷ் நல்லா வரும் வீட்டில் தேங்காய் இருந்தாலே போதும் இந்த திரட்டி பாலுங்கிறத செஞ்சிடலாம் இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட் திருநெல்வேலி சைட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பால் எல்லாம் ஊற்றி கிளறுவாங்க பால் தேங்காயெல்லாம் போட்டு நல்லா பால் சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் செய்வாங்க ஆனால் எங்கள் சைடில் எப்பயுமே நாங்கள் தேங்காய் பாசி பருப்பு வச்சு மட்டும்தான் இந்த திரட்டி பாலை செய்வோம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தேங்காய் இப்படி நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா சுருண்டு வரும் கிண்ட மறந்துடாதீங்க கிண்டாம இருந்தால் ஒரு மாதிரி அடி பிடிச்சிடும் அதனால் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் ஆகுது நல்லா இந்த ஸ்வீட்டை கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இருக்க இருக்க அந்த ஒயிட்லேருந்து உங்களுக்கு கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் இங்கே நான் வந்து கட்டி வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணால் பண வெள்ளம் அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்வீட்டோட கலர் வந்து இன்னும் நல்லா அழகாக இருக்கும் நான் வீட்டில் இருந்த கட்டி வெள்ளத்தையே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திரண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த த டிஷ்ஷை எப்போ வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா ஒட்டாமல் சுருண்டு வரும் அதுதான் நம்மளோட ஸ்டேஜு இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவ்வளோ ஒரு கப் கிட்ட ஊற்றணும் அது அப்படியே ஹாஃப் கப்பாக மாறிடுச்சு எல்லாம் சுருண்டு வந்துட்டுருக்கு சுத்தமாக பேன்லேயே வந்து ஒட்டாமல் இப்போ வருது பாருங்கள் தேங்காய் நல்லா திரட்டிப்பால் திரண்டு வந்திருக்கு இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் கிண்டும் போது பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் அப்போ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் 